வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மாலா நாகராஜ் தலைப்புச் செய்திகள் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் பலனடைந்த ஒரு கோடி பயனாளிகள் பொதுமக்களுக்கு உரிய நேரத்தில் கை கொடுக்கும் பொது சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு மேற்குவங்க மாநிலத்திற்கும் பங்களாதேஷுக்கும் இடையே இன்று பிற்பகல் கரையை கடக்கிறது அதிதீவிர அம்பன் புயல் ஒடிசா மற்றும் மேற்குவங்க மாநிலங்களில் கனமழை ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் குளிர்சாதன வசதி அல்லாத இருநூறு பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்படும் மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து முப்பத்து ஒன்பது சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் இதுவரை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு பெறாத பட்டு மற்றும் கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கப்படும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் இன்று புதுதில்லியில் நடைபெறுகிறது நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பை குறைக்க மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவில் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது மேலும் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்க அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு திட்டம் குறித்தும் அத்திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்துவது குறித்தும் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் ஆயுஷ்மான் பாரத் பொது சுகாதார மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் பலனடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியை தாண்டியுள்ளது இதில் ஒரு கோடி எண்ணிக்கையை பூர்த்தி செய்த பயனாளியான மேகாலயா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பூஜா தாப்பா என்ற ராணுவ அதிகாரியின் மனைவியிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு திட்டத்தின் மூலம் அவர் அடைந்த பயன்களை கேட்டறிந்தார் தமக்கு அறுவை சிகிச்சை மற்றும் மருந்துகள் இந்த திட்டத்தின் மூலம் இலவசமாக கிடைக்கப் பெற்றதாகவும் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய பிரதமருக்கு தாம் மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் பூஜா தாப்பா அப்போது பிரதமரிடம் தெரிவித்தார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றும் பூஜா தாப்பா விரைவில் குணமடைய பிரதமர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் பின்னர் இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏழை மற்றும் அடித்தட்டு மக்களுக்கு இந்த திட்டத்தின் பயன்களை கொண்டு செல்ல பாடுபடும் அனைவருக்கும் தாம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்தி உரிய சிகிச்சை அளித்து வரும் மருத்துவர்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் தாம் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள அம்பன் புயல் மேற்குவங்க மாநிலத்தின் திகா மற்றும் பங்களாதேஷின் ஹதியா தீவுகளுக்கிடையே பலத்த சூறாவளி காற்றுடன் இன்று பிற்பகல் கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதிதீவிர புயலாக மாறியுள்ள அம்பன் புயல் நேற்று மாலை நிலவரப்படி ஒடிசா மாநிலத்தின் தெற்கு பாரதீப்பிலிருந்து நானூற்று எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு வங்க கடலில் நிலை கொண்டிருந்தது புயல் மையம் கொண்டிருந்ததால் ஒடிசா மாநில கடற்கரை பகுதிகள் மற்றும் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஆங்காங்கே பலத்த மழை பெய்து வருகிறது பல இடங்களில் பலத்த சூறாவளி காற்றும் வீசி வருகிறது மேற்கு வங்கம் பங்களாதேஷ் இடையே இன்று பிற்பகல் புயல் கரையை கடக்கும் போது ஒடிசா மேற்குவங்க மாநிலங்களில் கனமழை அல்லது மிக அதிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒடிசா மாநிலத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் தற்போது பலத்த மழை பெய்து வருகிறது மணிக்கு நூற்று ஐம்பதிலிருந்து நூற்று எண்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது இதனால் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களில் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது அம்பன் புயலை எதிர்கொண்டுள்ள மேற்கு வங்கம் ஒடிசா மாநில அரசுகளுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் 
நேற்று அவர் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியையும் ஒடிசா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக்கையும் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் அப்போது புயலை எதிர்கொள்ள தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என்று உறுதியளித்தார் அம்பன் புயலால் பலத்த காற்று வீசும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளதால் மின் கட்டமைப்புகளை பாதுகாக்க அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதற்காக கொல்கத்தாவிலும் புவனேஸ்வரிலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு புயல் நிலவரம் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் நாற்பத்தி ஒரு குழுக்கள் ஒடிசா மற்றும் மேற்குவங்க மாநிலங்களில் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் குளிர்சாதன வசதி அல்லாத இருநூறு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் மே முப்பத்து ஒன்றாம் தேதி வரை பொது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது நான்காவது முறையாக ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் வருகிற ஜூன் மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து குளிர்சாதன வசதிகள் செய்யப்படாத இருநூறு பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும் இதற்கான இணையதள முன்பதிவு விரைவில் தொடங்கப்படும் என்றும் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படாமல் இருக்க ரயில் நிலையங்களில் பயணச்சீட்டுகள் வழங்கப்படாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்காக இயக்கப்பட்டு வரும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களின் எண்ணிக்கை அடுத்த இரண்டு நாட்களில் இரட்டிப்பாக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் நாள் ஒன்றுக்கு நானூறு ரயில்கள் வரை இயக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பட்டியலை மாநில அரசுகள் ரயில்வே துறையிடம் ஒப்படைத்தால் அதற்கு ஏற்றாற்போல் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும் இத்தகைய ரயில்களுக்கு மாநில அரசுகள் துரிதமாக அனுமதிகளை வழங்க வேண்டும் என்றும் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவரவர் இடத்திலேயே தங்கியிருக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல ரயில்வே துறை உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அப்போது அவர் தெரிவித்தார் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக வாரியத்தின் தலைவராக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக வாரிய கூட்டம் மே மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இந்த நிர்வாக வாரியத்தில் முப்பத்தி நான்கு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை உறுப்பினர்கள் தேர்வு நடைபெறும் இந்த நிர்வாக வாரியத்தின் தலைவர் பதவிக்கான தேர்வு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறுவது வழக்கம் உலக சுகாதார அமைப்பின் சுகாதார பேரவையின் முடிவுகள் மற்றும் கொள்கைகளை செயல்படுத்துவது இந்த நிர்வாக வாரியத்தின் முக்கிய பணியாகும் ஏற்கனவே இந்த நிர்வாக வாரியத்தின் தலைவராக உள்ள ஜப்பானைச் சேர்ந்த ஹிரோகி நகடானி பதவிக்காலம் நிறைவடைந்த நிலையில் புதிய தலைவராக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் வருகிற இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக வாரிய தலைவர் பொறுப்பை ஏற்கவுள்ளார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டமாக நேற்று அபுதாபி மற்றும் மணிலாவிலிருந்து முன்னூற்று பதினான்கு இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பினார்கள் கொரோனா தொற்றால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் தாயகம் திரும்ப முடியாமல் வெளிநாடுகளில் தவித்து வரும் இந்தியர்களை கொண்டுவர வந்தே பாரத் திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது இந்த திட்டத்தின் முதல் கட்டமாக சிறப்பு விமானங்கள் மற்றும் கப்பல்கள் மூலமாக ஏராளமான இந்தியர்கள் நாடு திரும்பினார்கள் இந்நிலையில் இத்திட்டத்தின் இரண்டாவது கட்டமாக நேற்று அபுதாபி மற்றும் மணிலாவிலிருந்து முன்னூற்று பதினான்கு இந்தியர்கள் விசாகப்பட்டினம் வந்தடைந்தனர் முதல் விமானம் நேற்று இரவு எட்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கும் இரண்டாவது விமானம் இரவு பத்து மணிக்கும் வந்து சேர்ந்தன இந்த சிறப்பு விமானங்களில் வந்த பயணிகள் அனைவரும் தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் அலுவலக பணியிடங்களில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ள வேண்டிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த வழிமுறைகளை மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது குளிர்காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறி உள்ள ஊழியரை அலுவலகத்தில் பணியாற்ற அனுமதிக்கக்கூடாது அவர் உள்ளூர் சுகாதார அதிகாரியிடமிருந்து மருத்துவ அறிவுரை பெற வேண்டும் கொரோனா தொற்று அந்த ஊழியருக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டாலோ தொற்று இருக்கும் என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டாலோ உடனடியாக உயரதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் கொரோனா பாதிப்புள்ள பகுதியைச் சேர்ந்த எந்த ஒரு ஊழியராவது வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள விருப்பம் தெரிவித்தால் அவரை வீட்டிலிருந்தே பணியாற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் ஒருவரோ சில நபர்களோ அலுவலக அறையை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது கொரோனா தொற்று தொடர்பான அறிகுறிகள் யாருக்காவது தென்பட்டால் 
பாதிக்கப்பட்ட நபர் குறிப்பிட்ட ஒரு அறையிலோ அல்லது வேறு இடங்களில் உள்ள முகாம்களிலோ தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் மருத்துவர் பரிசோதனை நடத்தும் வரை அவருக்கு முகக்கவசம் அல்லது முகத்தை முழுவதுமாக மூடிக்கொள்வதற்கு வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும் மத்திய அல்லது மாநில சுகாதாரத்துறையின் உதவி எண்கள் மூலம் அது பற்றி தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் சம்பந்தப்பட்டவருடன் தொடர்பில் இருப்பவர்களுக்கும் கிருமி நாசினி வழங்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் மாவட்ட விரைவு குழு பணியமர்த்தப்பட்டு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் குறிந்த விவரங்களை பட்டியலிட வேண்டும் பணியிடங்களில் தொற்று உடையவர் அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களுக்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தி மருத்துவ அறிக்கை பெற வேண்டும் ஒன்று அல்லது இரண்டு நபர்களுக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் அந்த நபர்கள் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பு வரை சென்ற அனைத்து பகுதிகளும் கிருமி நாசினி கொண்டு தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அலுவலக கட்டிடத்தை மூட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்ட பின்னர் பணிகளை தொடரலாம் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலானோர் பாதிக்கப்பட்டால் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் வரை அந்த கட்டிடம் மூடப்பட்டு கிருமி நாசினி கொண்டு தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் மீண்டும் திறக்கப்பட வேண்டும் பிற ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணியாற்றி கட்டிடம் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு மீண்டும் பணிக்கு வரலாம் போன்ற வழிமுறைகளை சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் ஏழு விமானங்களில் இன்று தாயகம் திரும்புகின்றனர் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து ஏற்கனவே சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் ஏராளமான இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ளனர் இதன் தொடர்ச்சியாக இன்று ஏழு விமானங்கள் மூலம் சுமார் ஆயிரம் இந்தியர்கள் நாடு திரும்ப இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அவசர மருத்துவ உதவி தேவைப்படுபவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் முதியோர் ஆகியோர் இந்த விமானம் மூலம் அழைத்து வரப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தோஹாவிலிருந்து புறப்படும் இரண்டு விமானங்களில் ஒன்று ஹைதராபாத்திற்கும் மற்றொன்று விசாகப்பட்டினத்திற்கும் வரவுள்ளது இதேபோல் ரியாதிலிருந்து கண்ணூருக்கும் தமாமிலிருந்து பெங்களூருவுக்கும் இரண்டு விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன துபாயிலிருந்து கொச்சிக்கும் மஸ்கட்டிலிருந்து பெங்களூருவுக்கும் மேலும் இரண்டு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன கொரோனா தொற்று அறிகுறி இல்லாத பயணிகள் மட்டுமே இந்த விமானங்களில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து மொத்தம் நாற்பது விமானங்கள் மூலம் தாயகம் திரும்பும் இந்தியர்களை அழைத்து வர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று பதினோரு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் மூவாயிரத்து நூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது அத்துடன் நூற்று நாற்பது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது இதில் ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்தாயிரத்து நாற்பத்து மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் ஐந்தாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஆயிரத்து எழுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பத்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று நானூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்த நிலையில் இதுவரை நான்காயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தற்போது ஏழாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நேற்று மேலும் மூன்று பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து அதன் எண்ணிக்கை எண்பத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது 
மாநிலத்தில் இதுவரை மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நீட் மற்றும் ஜேஇஇ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மாணவர்கள் தயாராகும் வகையில் மாதிரி பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தும் கைபேசி செயலி ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் இந்த புதிய கைபேசி செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் நேஷனல் டெஸ்ட் அபியாஸ் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த செயலியின் மூலம் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மாணவர்கள் மாதிரி பயிற்சிகளை பெற முடியும் கொரோனா பிரச்சினையால் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் பயிற்சி நிறுவனங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருப்பதால் இந்த கைபேசி செயலி மூலம் மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பயிற்சி வகுப்புகளில் எளிதாக பங்கேற்க முடியும் போட்டித் தேர்வுகளை திறம்பட எதிர்கொள்ளும் வகையில் இந்த செயலியில் மாதிரி பயிற்சி வகுப்புகள் இலவசமாக அளிக்கப்படுகின்றன உரிய நேரத்தில் இந்த செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கேற்க மாணவர்களுக்கு இது பெரும் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு கைத்தறி மற்றும் கைத்தறி பட்டு நெசவு தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள பதிவு பெறாத நெசவாளர்களுக்கும் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என்று மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது அதன்படி விலையில்லா இருநூறு யூனிட் மின்சாரம் பெற்று பயன்பெறும் நெசவாளர்களுக்கு ஊரடங்கு கால நிவாரணத் தொகையாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்க கைத்தறித்துறை இயக்குநர் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தகுதியான நெசவாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறைக்கு விண்ணப்பம் செய்யுமாறும் மாநில அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தமிழகத்தில் எட்டு மாவட்டங்களில் பணிபுரிந்து வந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் சேலத்திலிருந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு ரயில் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இந்த சிறப்பு ரயிலில் சேலம் தருமபுரி ஈரோடு திருவண்ணாமலை திருப்பத்தூர் செங்கல்பட்டு சிவகங்கை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த முன்னூற்று பேர் புறப்பட்டனர் இதற்கான பணிகளை சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் ஆய்வு செய்தார் முன்னதாக பயணம் மேற்கொள்ளவிருந்த தொழிலாளர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் மழை காரணமாக நெல் மூட்டைகள் சேதமடைவதை தடுக்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து பதிலளிக்குமாறு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மதுராந்தகம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவித்த நெல்லை விற்பனைக்காக கொண்டு சென்று வைத்துள்ளனர் இந்நிலையில் திடீரென பெய்த மழை காரணமாக சுமார் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து சேதமடைந்தன இதுகுறித்து நாளிதழ் ஒன்றில் வெளியான செய்தியை அடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து பொதுநல வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது இதுகுறித்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் அனிதா சுமந்த் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு மத்திய மாநில அரசுகள் பதிலளிக்குமாறு உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் சர்வதேச அளவில் கடந்த ஐந்து மாதங்களுக்கு மேலாக அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதுவரை மூன்று லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் இதற்கிடையே பத்தொன்பது லட்சத்து ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் ரஷ்யா தற்போது பெருமளவில் பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அந்நாட்டில் ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு வந்துள்ளது இதுவரை சுமார் மூன்று லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் ஐம்பது சதவீதத்தினர் தலைநகர் மாஸ்கோவில் உள்ளனர் மேலும் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் இதுவரை ரஷ்யாவில் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் கடந்த மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதிக்கு பின்னர் முதன் முறையாக நேற்று உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நூற்றுக்கும் கீழே குறைந்துள்ளது நேற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் இதுவரை அந்நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பிரேசில் நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இத்தாலி ஸ்பெயின் நாடுகளை விட அதிகமாக உள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் இதுவரை பதினைந்து லட்சத்து எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு தொன்னூத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் இலங்கையில் மேலும் இருபத்தி எட்டு கடற்படையினருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் ஐம்பது சதவீதத்தினருக்கும் மேற்பட்டோர் கடற்படையினர் என்று கூறப்படுகிறது இதுவரை ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஊரடங்கு காரணமாக தென்னாப்பிரிக்காவின் கேப் டவுன் நகரிலிருந்து இருபத்தாறு விஞ்ஞானிகள் உட்பட நூற்றி இந்தியர்கள் இந்த வாரத்தில் நாடு திரும்புவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விஞ்ஞானிகள் அண்டார்டிகா ஆய்வுக்காக தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு சென்றிருந்த நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக அந்நாட்டில் சிக்கி தவித்தனர் இவர்களுடன் சேர்ந்து நூற்றி ஐம்பது இந்தியர்கள் தென்னாப்பிரிக்க விமானம் மூலம் நாளை மறுநாள் ஜொஹன்னஸ்பர்க் நகரிலிருந்து புறப்பட்டு தாயகம் வரவுள்ளனர் இதற்கிடையே தாயகம் திரும்புவதற்காக ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் பதிவு செய்துள்ளதாக ஜொஹன்னஸ்பர்கில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்றை கண்டறிய ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் கண்டுபிடித்துள்ள லேசர் தொழில்நுட்ப சோதனை மூலம் சில நொடிகளில் மிக விரைவாக முடிவுகள் தெரிய வருகிறது இது தொடர்பாக அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு அரசு முழு ஒத்துழைப்பு தரும் என்று கூறியுள்ளார் புதிதாக கண்டறியப்பட்டுள்ள லேசர் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு தொடர்பாக தாங்கள் பெருமைப்படுவதாகவும் இது மக்களை காப்பதற்கு பெரிதும் உதவும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று பேர் உயிரிழந்ததாக அந்நாடு தெரிவித்துள்ளது ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோ அருகே நிகழ்ந்த எம்ஐ எயிட் ரக ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் அதில் பயணம் செய்த மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ள அந்நாட்டு அவசர நடவடிக்கை துறையின் செய்தி தொடர்பாளர் சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்தில் ஹெலிகாப்டரின் கருப்பு பெட்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் பதிவான தகவல்கள் அழியாமல் உள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் கிளென் நகரிலிருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த இந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானதாக தெரிவித்துள்ளார் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது கோவிட் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதை அடுத்து உலக அளவில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு வெளியேற்றம் பதினேழு சதவீத அளவிற்கு குறைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும் போது நடப்பாண்டில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றம் நான்கு முதல் ஏழு சதவீதம் குறைவாக இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் கணித்துள்ளனர் ஊரடங்கு பின்பற்றப்பட்டால் ஏழு சதவீதமும் ஊரடங்கு நீக்கப்பட்டால் நான்கு சதவீதமும் குறைவாக இருக்கும் என்று அவர்கள் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதத்தில் அமெரிக்காவில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றம் மூன்றில் ஒரு பங்காக குறைந்தது இதில் அதிக பங்கு வகிக்கும் நாடாக திகழும் சீனாவில் கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் இருபத்தைந்து சதவீத அளவிற்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றம் குறைந்தது இந்தியாவில் இருபத்தாறு சதவீதமும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருபத்தேழு சதவீதமும் கார்பன் வெளியேற்றம் குறைந்துள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக வாகனங்கள் குறைவாக இயக்கப்பட்டதால் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றம் பெருமளவில் குறைந்துள்ளது தமிழகத்தில் மலை மாவட்டங்களில் சில பகுதிகளில் இன்று லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மற்ற மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலையே காணப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை நாற்பத்தோரு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தொன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் பலனடைந்த ஒரு கோடி பயனாளிகள் பொதுமக்களுக்கு உரிய நேரத்தில் கை கொடுக்கும் பொது சுகாதார காப்பீட்டு திட்டம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு மேற்குவங்க மாநிலத்திற்கும் வங்கதேசுக்கும் இடையே இன்று பிற்பகல் கரையை கடக்கிறது அதிதீவிர அம்பன் புயல் ஒடிசா மற்றும் மேற்குவங்க மாநிலங்களில் கனமழை ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் குளிர்சாதன வசதி அல்லாத இருநூறு பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்படும் 
மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து முப்பத்து ஒன்பது சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் இதுவரை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு பெறாத பட்டு மற்றும் கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கப்படும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்